எல்லோருக்கும் வணக்கம் இன்னைக்கு அனிதா புஷ்பவனம் குப்புசாமி யூடியூப் சேனலில் உங்களெல்லாம் சந்திக்கிறதுல ரொம்ப ரொம்ப மகிழ்ச்சி இன்றைக்கு பிறந்த நாள் மற்றும் திருமண நாள் காண இருக்கின்ற அனைவருக்குமே என்னுடைய வாழ்த்துக்கள் உங்களுடைய வாழ்க்கையில் நீங்கள் அனைத்து நலங்களும் வளங்களும் கிடைக்கப்பெற்று நீடூழி வாழணும்னு சொல்லிட்டு நான் இறைவன் கிட்ட பிரார்த்திக்கிறேன் இந்த காணொலியை காண்கின்ற அனைவருக்குமே இந்த நாள் இனிய நாளாக அமையட்டும் இன்னைக்கு இந்த பதிவில் நம்ம பார்க்க போகிற செய்தி இந்த கனவுகள் பற்றி சொல்லுங்க அப்படி நிறைய பேர் கேட்டுக்கிட்டு இருக்கீங்க சிலர் வந்து கமெண்ட்ஸில் கண்ட கனவை எழுதிவிட்டு இதுக்கு ஏதாவது ஆயிடுமா அப்படின்ற ஒரு பயத்தை எல்லாம் வெளிப்படுத்தி இருக்கீங்க அப்படியெல்லாம் கிடையாது இந்த பயங்கரமான கனவெல்லாம் வருது இல்லையா அந்த கனவு எப்படின்னா நம்ம ஆள் மனத்தில் த ஏதாவது ஒரு விஷயம் தங்கி இருக்கும் அது பார்த்திங்கன்னா கனவுகளாக வேறு விதமான கனவுகளாக பயமுறுத்தக்கூடிய கனவுகளாக வெளியில் வரும் அது ஒரு அதை பற்றி உங்களுக்கு தனியாக நான் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறேன் ஆனால் இந்த நல்ல கனவுகள் பார்க்குறோம் இல்லையா கோயில் போன்றது இல்லை வந்து மகாலட்சுமி தாயார் நம்ம வீட்டுக்கு வந்த மாதிரி இல்லை பசு மாடு நம்ம வீட்டுக்கிட்ட வந்து நின்ன மாதிரி நமக்கு யாரோ ஒரு சுமங்கலிப்பெண்ணு ஆசீர்வதிக்கிற மாதிரி இல்லை வயசானவங்க ஆசீர்வாதம் செய்கிறது போல் இல்லை கோவில் கோபுரத்தை கண்டது போல் இதெல்லாம் பார்க்குறோம் இல்லையா இதெல்லாம் எல்லாம் சுபமான கனவுகள் இப்படியெல்லாம் பார்த்தோம்னா நல்லது நீங்கள் என்ன மேடம் இப்படி சொல்கிறீங்க இப்போ தான் சொன்னீங்க கனவு வந்து நம்பாதீங்க பயப்படாதீங்க அப்படின்னு இந்த கெட்ட கனவுக்கும் நல்ல கனவுக்கும் வித்தியாசம் இருக்குது கெட்ட கனவு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம எப்போவோ பார்த்து சின்ன வயசில் பார்த்து பயந்த விஷயங்கள் இல்லை சின்ன வய வயசில் எது எதுக்காவது ஒன்று பயந்துருப்போம் நமக்கு ஒரு சில விஷயங்கள் பிடிக்காமல் இருக்கும் அது வந்து நேரடியாக கனவாக வராது அது பார்த்தீங்கன்னா இன்டைரக்டாக வேறு மாதிரி அச்சுறுத்துற மாதிரி வரும் அதனால் அந்த கெட் கெட்ட கனவுக்கும் நல்ல கனவுக்கும் வித்தியாசம் இருக்குது அந்த கெட்ட கனவு எல்லாம் நடக்காது நமக்கு நல்ல கனவுகளில் இந்த சுவாமி போல வர்றது இந்த மாதிரி ஆசீர்வாதம் நான் இப்போ சொன்னேன்ல அதெல்லாம் வந்ததுன்னா நமக்கு சீக்கிரத்தில் நல்ல செய்திகள் வர இருக்கு அப்படின்றது அர்த்தம் இன்னொன்று நிறைய பேர் இந்த மகாலட்சுமி பூஜை எல்லாம் செய்துக்கிட்டு என்கிட்ட சொல்கிறீங்க மேடம் நான் ஒம்பது வாரம் முடித்தோடனே எனக்கு ஒரு வயதான பெண்மணி வந்து ஆசீர்வதிக்கிற மாதிரி இருக்குது அப்படின்னு அது ரொம்ப நல்ல கனவு அப்படியெல்லாம் வந்து நான் உண்மையாலுமே நீங்கள்லாம் கொடுத்து வச்சவங்க அப்புறம் வந்து மகாலட்சுமி தாயாரே மஞ்சள் உடையில் வந்துட்டு எனக்கு ஆசீர்வதித்தது போல் இதெல்லாம் எதனால் வந்து அந்த மாதிரி பூஜை செய்து வருதுன்னா நமக்கு சீக்கிரத்தில் நல்லது கை கூடி வரப்போகுது அப்படின்றத உணர்ந்துக்கலாம் சரி இப்போது ஒன்று அடிக்கடி சொல்லிக்கிட்டுருக்கீங்க பித்ருக்கள் கனவுல வர்றாங்க இறந்தவர்கள் பார்த்தீங்கன்னா அடிக்கடி கனவுல வர்றாங்க அப்படின்னு கேட்டுக்கிட்டு இருக்கீங்க ஒரு சிலர் ஒரு சிலர் நான் சொல்லியிருக்கீங்க என்கிட்ட வந்து சாப்பாடு கொடுன்னு கேட்குறாங்க தண்ணி கொடுன்னு கேட்குறாங்க அப்படின்லாம் இந்த பித்ருக்கள் இறந்தவர்கள் மட்டும் கனவுல வந்தாங்கன்னா ரொம்ப அலர்ட்டாக ஜாக்கிரதையாக இருக்கணும் அவங்க வந்து பேசுவது போல அவங்க பேசிட்டு போயிடுவாங்க காலையில் எழுந்து பார்த்தோன்னா அவங்க என்ன பேசுனாங்கன்னே நிறைய பேருக்கு நினைவுக்கு இருக்காது அப்படி நம் குடும்பத்தை சார்ந்தவர்கள் இல்லை தோழிகள் உறவினர்கள் யாராவது இறந்து கனவுல வந்தாங்கன்னா இல்லை பித்ருக்கள் கனவுல வந்தாங்கன்னு வைங்களேன் அதை அடிக்கடி வந்தால் அலட்சியப்படுத்தாதீங்க அவங்க வந்து நம்மக்கிட்ட பேசுகிற மாதிரி இருந்துச்சுன்னா எதையோ ஒன்று சொல்ல வர்றாங்க அவர்கள் கடைசியில் இறக்கும் தருவாயில் சொல்ல நினைத்ததை சொல்ல முடியாமல் போய் இறந்திருப்பாங்க அதை வந்து கனவுல பேசி அவங்க வெளிப்படுத்த முயற்சி செய்கிறாங்க அதை நம்ம புரிஞ்சுக்க முயற்சி செய்யணும் என்ன பேசினார்களோ அதை கொஞ்சம் நினைவுபடுத்தி பாருங்க அப்புறம் உங்கள் வாழ்க்கையில் நடந்த சம்பவங்களை வந்து அது கூட சம்பந்தப்படுத்தி பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு விடை கிடைக்கும் நிறைய பேர் என்ன நினச்சிருப்பாங்க இறக்கும் தருவாயில் நாங்கள் சொத்து இவங்களுக்கெல்லாம் பிரித்து எழுதணும் அப்படின்னு நினச்சோம் எழுத முடியாமல் போயிட்டோம் அப்படின்னு கனவுல வந்து சொல்லியிருக்காங்க நிறைய பேர் இது நடந்திருக்கு அது பற்றி பேசினா ரொம்ப வியப்படைவீங்க நீங்கள்லாம் அந்த மாதிரி இருக்குது அப்புறம் வந்து தண்ணி கேட்குறாங்க சாப்பாடு கேட்குறாங்கல்ல அவங்க வந்து கடைசி தருணத்தில் இறக்கும் பொழுது பார்த்திங்கன்னா தாகத்தில் இறந்திருப்பாங்க பசியில் இறந்திருப்பாங்க இல்லை பித்ரு உலகத்தில் அவங்களுக்கு சரி வர நம்ம தர்ப்பணம் கொடுக்காத காரணத்தினால சோறு கிடைக்காம தண்ணி கிடைக்காம தாகத்தில் இருக்காங்க பசியில் இருக்காங்கன்றத நம்ம புரிஞ்சுக்கணும் அதனால் என்ன பண்ணும் அந்த மாதிரி கனவு வந்ததுன்னா மறுநாள்லேருந்தே காக்கைக்கு சாதத்தில் கொஞ்சம் நெய் போட்டு சர்க்கரை சும்மா ஒரு சொட்டு போட்டு நீங்கள் வெளியில் கட்டாயம் வைக்கணும் ஒரு சின்ன கப் அதுக்குன்னே காக்கைக்கு தண்ணி வைக்கிறதுக்குன்னே ஒரு கப்பு வச்சுக்கோங்க அதில் தண்ணியோடு வைங்க சோறும் தண்ணியும் வச்சுக்கிட்டு வாங்க இதை அலட்சியப்படுத்த வேண்டாம் பித்ருக்கள் எப்போவுமே கனவுல வந்து தான் அவங்களுக்கு பசியோ தாகமோ இல்லை ஏதாவது சொல்ல நினைத்ததை அவர்கள் சொல்லாமல் விட்டு போயிருந்தாங்களோ வந்து பேசுவாங்க அதை கொஞ்சம் நம்ம கவனித்து என்னன்னு சரி பண்ணிக்கணும் இந்த செய்தியை கனவை பற்றி 
பற்றி ஆராய்ச்சி செய்தவர்களே சொல்லியிருக்காங்க அந்த ஆராய்ச்சியாளர்களே மற்ற கனவுகளை எல்லாம் நம்பாதீங்க சிலது மட்டும்தான் நம்பணும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க அதற்கு காரணங்களும் சொல்லியிருக்காங்க எந்த மாதிரி கனவு கண்டா என்ன அப்படின்னு சொல்லிட்டு அது வந்து ஒரு சிலது மட்டும் நான் உங்களுக்கு வருகின்ற பதிவுகள்ல நீங்க நினைவுபடுத்தும் போது நான் சொல்றேன் இன்னொன்னு அடிக்கடி வருகின்ற கனவை கொஞ்சம் நம்ம கவனத்துல கொள்ளணும் அடிக்கடி ஏதாவது கனவு வந்ததுன்னா அது எது தொடர்புடைய கனவாக இருக்கு அப்படின்றத பார்த்துட்டு கொஞ்சம் நம்ம அது யோசிக்கணும் அப்படி அடிக்கடி வருகின்ற கனவு ஏதாவது இருந்தால் மட்டும் எனக்கு கமெண்ட்ல பண்ணுங்க ஏன்னா எப்பவாவது வருகின்ற கனவுக்கு அர்த்தம் கிடையாது ஆனால் அடிக்கடி ஒரு கனவு திரும்ப திரும்ப வருதுன்னா அதற்கு அர்த்தம் உண்டு இப்போ இந்த பித்ருக்கள் எல்லாம் அடிக்கடி ஒரு சிலருக்கு வர்றாங்கன்னா அதுக்கு கட்டாயம் அர்த்தம் உண்டு இல்லை ஒரு முறை ரெண்டு முறை வந்தா கூட அர்த்தம் இருக்கு அப்படி அடிக்கடி பித்ருக்கள் வருவது நல்லதா கெட்டதா அப்படின்னு நல்லதுதான் அவர்களுடைய ஆசைகள் கொடுக்கறதுக்கு அடிக்கடி கனவுல வருவாங்க அவங்க நம்ம மேல ஆசை வச்சிருக்காங்க அப்படின்றத புரிஞ்சுக்கணும் யார் மேல ரொம்ப அன்பும் பரிவும் பாசமும் வச்சிருக்காங்களோ அவங்க கனவுல தான் பித்ருக்கள் நம்ம முன்னோர்கள் எல்லாம் வருவாங்க அதனால என்ன பண்ணலாம்னா அவங்களுக்கு அமாவாசை தர்ப்பணம் கொடுக்கும் பொழுது அவர்கள் வாழ்ந்த காலத்துல என்னென்ன அவங்களுக்கு சாப்பிட பிடிச்சிருக்கோ அதை கொடுக்கலாம் இப்ப சாப்பாடு கொடுன்னு கேட்கறாங்கன்னா அவங்களுக்கு வாழ்ந்த காலத்துல என்ன சாப்பிட பிடிச்சிருக்கோ அதை வந்து சமைத்து அவங்களுக்கு படையலிட்டு யாருக்காவது கொடுக்கணும் சாப்பிடறதுக்கு கொடுக்கணும் இதுல இன்னொன்னு சொல்லிடுறேன் பாம்பெல்லாம் கனவுல வந்ததுன்னு வைங்களேன் அது துரத்துற மாதிரியோ இல்ல அடிக்கிற மாதிரியோ கொத்துற மாதிரியோ எப்படி வந்தாலும் பரவாயில்ல இந்த லாக்டவுன் எல்லாம் முடிஞ்ச பின்னாடி பாம்பு சிற்பங்கள் இருக்கின்ற கோயிலுக்கு இல்ல பாம்பு புற்று இருக்கின்ற கோயிலுக்கு போயிட்டு விளக்கேற்றிட்டு வந்தாலே போதும் சரி இன்னைக்கு இந்த பதிவுல கனவு பற்றிய ஒரு சின்ன விஷயத்த நான் உங்களுக்கு தொட்டு காமிச்சிருக்கேன் அதாவது நம்ம பித்ருக்கள் கனவுல அடிக்கடி வந்தா என்ன ஆகும்ன்றத பத்தி பார்த்திருக்கோம் இல்லையா மீண்டும் அடுத்த பதிவுல வேற ஒரு நல்ல தலைப்போட உங்களை எல்லாம் சீக்கிரத்துல சந்திக்கிறேன் அது நன்றி வணக்கம்